Nej, det här är inte en rendering även om det ser ut så. Vi har nog inte sett en sån här steril miljö sedan innan Apple skapade lite färg i sin tillvaro. Kia EV3. GT Line. EV3 är Kias nya elbils minsting. Den är 4,3 meter lång. Det gör den 7 cm längre än Volvo EX30 om än att den har längre hjulbas. Och se lite större ut också. Släktskapen, men framförallt EV9, där den här skulle nästan kunna gå ner i bagageluckan på EV9, är ändå ganska tydligt med liknande ljussignaturer. Här framme boxigheten, även om den just i fronten är ganska så rundad på ett attraktivt sätt. Den de kallar det båtdesign, den är alltså bredare framme än vad den är bak. Den går lite, lite in. Eh, ju längre bak vi kommer, då har vi aerodynamik att göra. Boxigheten är ju påtaglig när vi kollar in bagageluckan och vad som är innanför. 460 liter. Det är räknat ifrån botten långt under lastgolvet. Fäller vi sätena så är det 1250 liter och hyfsat plant. Rakt bakifrån så är den som en bil som inte vill stänga luckan. Så. Det är som en Volvo 240 nästan som har ätit för mycket mjuklas. Laddningen, det här kommer den här bilen få rätt mycket kritik för. Den laddar nämligen med 130 kW som bäst laddluckan på ett annorlunda ställe än innan. 130 kW på det 81,5 kW timmars stora batteriet på långrange varianten. Det finns också med ett batteri som är strax över 50 kWh och då laddar den bara med 100 kWh. Oavsett det kommer det ta ungefär 30 minuter att ladda 10-80%. Det betyder att den genomsnittliga laddhastigheten på varianten med det större batteriet, det borde vara någonstans runt 115 kW. Och det måste ju nästan vara något form av rekord med liten skillnad mellan maxeffekt och genomsnittlig effekt. Och 115 kW genomsnittlig effekt det är betydligt mycket bättre än de flesta andra konkurrenter. Vi har inte ens förlärp utan vi har den här plast eh, som, så vi slipper ta bort och den hänger och flänger och vi glömmer ta. Däremot så, till skillnad mot det stora syskonen så är det inte mekanisk laddlucka utan vi löser det manuellt. Men... Vilket otroligt harmoniskt klickljud. Vehicle to load stödjer Kia sedan gammalt, det vill säga att vi kan stoppa in en adapter här och så får vi ut en vanlig, vanlig tjockokontakt, det vill säga vi kan koppla in vilka. Vilken utrustning som helst. Helt vanlig normal kontakt. Den kommer också stödja vehicle to grid, vehicle to home via AC. Så att det är ingenting som vi har i dagsläget. Det finns inga laddboxar som stödjer det. Vårt elnät stödjer, stödjer inte det. Men, men eh, den, precis som EV9, eh, kommer att stödja det när det väl är aktuellt. Laddkablarna förvarar vi i Frunkens 25 lite söta badbalja. Ser ni förresten vad det här är? Ja, men en hel SAP-display. Den här lilla bilen har en utrustning som många konkurrenter helt enkelt rationaliserar bort. Handtaget där uppe som en Toyota. Kia säger att de tror att det här kommer vara en familjens huvudbil och att det ska få plats. Barn och även gammalt folk här bak kanske. Och nu så sitter jag bakom mina N86. Och jag tänker på två saker. Dels så är det precis som alla bilar i den här klassen. Det går inte. Knäna får inte plats. Men till skillnad mot många andra bilar är att jag kan ha knäna vid sidan om. För den är så bred bilen jämfört med många andra. Och då funkar det bra. Och huvud ja, två centimeter upp i alla fall. Lite eh, tyg. Uppe, hårdplast, USB-C. Vi har inga extra klimatzoner här bak. Vi har däremot en liten papperskorg. Någon hårdplasthistoria. Som... Det är med att trycka dit här som inte... Ja. Stolsvärme här bak. Och intressant. 
jag skulle säga att på ett lite konstigt sätt så känns denna lite, lite, lite härligare finish på Kia EV3 GT Line och utan GT Line än EV9. De är duktiga, de utvecklar sig. Det är precis lite till, lite, lite till bara. Igen så är det här trevligare än, man gör det bättre än EV9. Wow, volymen som vanligt kan man säkert hålla in det där. De har ju kvar de här kavas, kappas, heter det. Ja men de så här, de får oss feedback när vi trycker på. Men mycket mer distinkt. Ja. Wow. Snygg, härlig textil. Även under. Interiörsmässigt så är det inte nödvändigtvis så att vi behöver de här guldiga eh, historien. Men vi kan det om vi vill. 12,3 tum. Runt 5 här för, för eh, ventilationen. Men vi har ju, det är, vissa som tycker den här är lite, den här är mer tydlig än på, för den gömmer sig lite bakom ratten på övningen. Ratten. Cool. Ja, ah, titta de har kvar. Ah, rattknappar. Scrollhjul. Hits up display. Tydlig. Förra display. Dock inte GP, det kommer inte navigator här, det kommer bara pilar vad vi kör. Vi känner igen hela det här partiet från eh, från TV9, så induktionsladdare, vi har USB-C. Det som är lite synd är att vi hade gärna, i och med att den har större för det, hade vi gärna haft 200, 230 volt i. Här fram, jag har aldrig fattat varför de inte har det på någon av bilarna. Vanliga, så att vi styr själva, inget elektroniskt. Så. Knappar för det mesta, ventilerösheten på den här. Att värme med lilla knappa Kia. Det gör jag också. Jag blir gammal. Drive select. Enkelt. Där nere. Det där, var den, det där var den mest plastiga och budget som jag... Egentligen det enda plastiga budget jag har haft sett. Snygg LED. De här nackskydden påminner om ev Och det är MVG fullt ut. Men... Eh, Hemmet, den här infotemmesystemet här påminner mer om EV9 än EV6. EV9 har ju lite mer modernare, eh, framförallt navigatorn, fungerar bättre. Jag tycker map. Vi ska köra hem. Malmö. Okej. Okay. Nordic Malmö Invest i Hamburg. Får köpa den då. Set destination. Uh, ja. Det är inte riktigt igång. Ja, vi vill söka på. Fysisk knapp för. Den. Starta. Tack så mycket. De berättar också att det kommer att komma appar. Till, till vår kära EV9 här framöver. Eh, så vi kan ladda hem eh, Youtube och eh, Spotify. Så det tackar vi för. Det är ju det som har varit lite problematiskt innan. Att vi saknade. Vi får använda eh, CarPlay. Eh, nu mera trådlöst. Ja. Sista är den här vi ska visa. Det är att vi kan dra fram en liten bricka på det här sättet. Så vi kan ta upp den så. Så kan vi ha den lilla datorn där. Sen kan vi ta in och ut den. Auto hold knappen. Den här var också lite så. Okej, okay. ja, här kommer den hålla. Eh, parkeringskameror, 360 kamera fram och bak. När jag kollar på EV9 första gången så sa jag att det är ett hårt slag mot Volvo XC90 och folk blev arga för att det var inte samma typ av bil. Samma typ av bil var det ju men inte samma lyx och sådär. Och i Volvo sammanhang så handlar det ju om att de inte kunde leverera EX90 och kan fortfarande inte leverera EX90 så här och år efteråt. När jag sätter mig i Kia EV3 och jämför det med den otroligt spartanska EX30 
där vi har mer plats. Det funkar att sitta där bak för mig. Vi har vår heads up display, vi har vår skärm före, vi har att knappar. Vi har ett system som förhoppningsvis sett är lika buggigt. Ja, jag tror att Kia EV3 kommer bli en monumental succé faktiskt. Det, det råder inga tvivel om det, så, lä så länge den är prisat rätt. Det, det folk kommer generellt sett ha problem med det är att välja mellan Kia Niro och EV3. Kia, Kia, EV, Kia Niro är ju större på pappret, men det är en gammal häck. Ladda långsammare, inte alls lika stort batteri, inte alls lika lång väck. Vi, vi kommer ju kunna köra 40 mil med den här bilen utan att ladda utan problem. Minstigen, den med mindre batteriet, men den kommer duga alldeles, alldeles utmärkt och den kommer vara riktigt aggressiv prisat tror jag. Båda varianterna, båda framljusdrivna varianterna, det framljusdrivna den här bilen, är 150 kW. Men nu vidare de bakljusdrivna och framljusdrivna, det tror jag inte målgruppen för den här bilen bryr sig om. Det kommer att komma fyrljusdriven variant i framtiden och en GT-variant av den där bilen. Det kommer ju också vara väldigt spännande gasa runt i. GT-varianterna är ju, GT-line är ju detta, då är det ju utseende. Och sen GT-bara, då är det ju mer uppbiffade motorer. För dig som har lite erfarenhet av i pedalläget på Kia vet att eh, det finns förbättrad potential. Och det har vi också i denna, det är förbättrat och alla i pedal heter det, inte en pedal i detta. Alla i pedal Lägen går ner till noll och vi kan ha olika lägen som vi sparar. Level 1, 2, 3 ändå vi det. Så med det tackar jag för mig. Hoppas du tyckte det var intressant. Så hörs vi syns vid nästa video. Hej!